Debido a su escaso relieve, Fuerteventura es una de las islas más áridas del archipiélago canario. La carencia de recursos hidráulicos ha provocado, a lo largo de la historia, serias dificultades en el momento de sacarle a la tierra los frutos para la subsistencia. Ante tal panorama desértico, el campesino majorero buscó soluciones para aprovechar los caudales de agua potable que se recogen en la isla cuando las lluvias son generosas. El remedio ante este gran problema está en las gavias, nateros o bebederos. Esta técnica consiste en la desviación de las aguas de escorrentía que discurren por los barrancos después de una precipitación importante para recogerlas en los campos convenientemente preparados. El agua, cargada de limo y materia orgánica, cubre la tierra y se filtra para ascender más tarde por capilaridad, permitiendo los cultivos. En ocasiones, las gavias son grandes bancales con paredes levantadas mediante sólidos muros de tierra o de piedra. En la isla de Fuerteventura siempre hay una gran constante, la espera de la lluvia generosa y benefactora. El agua recogida en las balsas es un consuelo para las tareas agrícolas. Yo cuando más ha visto llover aquí seguido fue el año 49, 50, 51, 52 y 53, esos años. Llovió siempre por aquí, pues, estaban esos barrancos todos corriendo y corría y llovía una barbaridad. Tomás Marichal es un campesino majorero que, por este sistema de gavias, cultiva arvejas, maíz, homillo, cereales, garbanzos... Esto se llena de agua y a lo mejor está dos días llena. Dos, bueno, ya se va hasta a los tres días, ya está vacía. Y desde que se pone a parar, se ara. Y, y ahí pues, si vuelve a llover, se le, a lo, al, al mes o a los 60 días, si vuelve a llover se le da agua. Pero si no se le quita los caños no se deja entrar agua, porque si no se traen las tierras y ya no, no es lo mismo. El terreno hay que conocerlo para bien de, de sacarle el rendimiento, pues si no, pues, se... se lo siembra usted, enseguida les entra agua, ya se desvincó la cosecha. A pesar de que los garbanzos que plantó en el mes de febrero han sufrido los efectos de la sequía, al llegar junio hay que arrancarlos para recolectar sus frutos. Con la humedad de la mañana, cuando las matas están correosas, Tomás arranca a la tierra las plantas de los garbanzos. Del mismo modo que el cereal, cuando estén secos, habrá que trillar los garbanzos en la era. La herramienta más usual es el trillo arrastrado por caballerías o por camellos, o por una combinación de ambos. Y es que, por su capacidad de resistencia a las épocas de sequía, el camello es el animal que mejor se ha adaptado a las labores agrícolas en Fuerteventura. ¿Buah? Antes los camellos eran la base, todos los vecinos tenían camellos. Unos tenían dos, otros tenían tres. Y después un señor cuidaba todos los días, cuidaba, venía con ellas. Se las echaban por ahí, 50, 60, 70 camellas en fila muy pobre y llegaban para esas costas a comer. Por la tarde tocaban para arriba, hoy iba uno y mañana iba otro y pasado iba otro, se turneaba para cuidar las camellas. Ahora mismo que no tienen porque eran las épocas de zafra cuando la trilla, la, la, la recogía y después pues ya no era sino cuidarlas por ahí. Y después ya les de noche de comer, claro. Después del año 60 se acabaron las camellas, se acabaron de todo. Bueno, eso nada, ya no. Los camellos, casi extinguidos en las Islas Canarias, han supuesto una importante fuerza motriz para los campos adustos y los páramos majoreros hasta épocas recientes. Ramón es uno de los pocos camelleros que cuidan de estos animales que se han adaptado perfectamente a la orografía plana de la isla y a su climatología esteparia. 
15 días se puede estar sin beber. La camelia coge agua para 15 días. Bebe en hora y la puede usted dejar 15 días que, que no se muere. Vienen los otros 15 días, vienen los 15 días y bebe para los 15 días. Tiene agua dentro del estómago y tiene agua todas las venas. Desde su infancia, Ramón se ha dedicado al oficio de camellero. A partir de los tres años de edad, estos animales ya están preparados para trabajar y pueden transportar unos 300 kilos de carga. Pero para ello hay que domesticarlos y no es tarea fácil, pues su carácter salvaje necesita de un trato muy especial. Más que pegar con el palo así, no, no cambia. Yo la enseño con el palo, no le doy, pues si le doy macanazo, sale. Oh. Ahora porque está salvaje, ya, eh. ya viene a besarme también. Eh. Este, este. Ya me ve ese que hoy está, hoy está, está muy bueno. Camellos hace uno lo que quiere ver. Pues hay que tratarlo de muchas formas, con cariño. Y si hace una rindada, darle para que, pa que sepa por lo que hizo la rindada. Yo siempre para los reyes siempre suelo llevar una vara. Por más que dice que los primeros años que delante del pueblo ni hay por qué pegarle si no hace una ruindad, pero entonces ese animal vira a pinchar o lo que sea y usted le mete un par de vasos por ahí y ya se, se le quita aquella resabia que tiene. José Cabrera es otro campesino que conoce bien a este corpulento rumiante que Viera y Clavijo describió en su diccionario de historia natural como un animal grande, robusto, de figura extraña, Cuello muy largo, ojos altones, orejas pequeñas. El camello llega a vivir unos 30 años aproximadamente y por la dentadura se puede conocer su edad en las diferentes etapas de su vida. La camella tiene ya... Fue camella tiene ya 6-7 años. Mira los perrillos que le decimos, comedillos chicos estos. Esto. Hasta la implantación del automóvil, los camiones y los tractores, en la isla de Fuerteventura, los camellos se utilizaban para diferentes tareas de carga, cabalgadura y tracción. Para obtener un óptimo rendimiento de sus fuerzas, el campesino majorero disponía de una serie de aparejos que le permitían adaptar la carga a su corcova o joroba. De esta forma, podía transportar paja, aulagas para combustible de las panaderías y todo tipo de productos agrícolas. Además de servir como medio de transporte para las personas cuando no existían los vehículos a motor, el camello se utilizaba también en la construcción para portear todo tipo de enseres. Los ganaderos que se dedicaban a la carga con estos rumiantes disponían de camelladas de más de 100 animales que, enganchados uno tras otro, acarreaban grandes cantidades de material. Y los camellos también se han utilizado, hasta hace muy pocas fechas, como tracción de los aperos agrícolas y como fuerza motriz para hacer girar los mecanismos de las norias o las taonas. Ante todo este panorama de cultivos, esperando el agua benefactora que el cielo les niega y que, cuando cae, llega a ser desoladora, una figura se hace imprescindible en la isla de Fuerteventura, el barista. Pedro Hernández es un barista que, 
con una vara de granadero, se dedica a buscar este preciado líquido en la isla, haciendo gala de los poderes que a los 20 años heredó de su padre. Aquí está ya. Bueno, mi padre para descanse lo usaba, y entonces yo, un buen día digo, pues, voy a ver si trabaja conmigo la vara. Y entonces principié a funcionar con la vara y vi que trabajaba, y entonces mediante lo que mi padre para descanse sabía, y, y lo poco que yo ha ido aprendiendo ha llegado hasta ahora. Pedro ha recorrido kilómetros y kilómetros por toda la isla detectando las corrientes subterráneas con esa sensibilidad especial para captar ciertas radiaciones utilizada por los taoríes para descubrir manantiales subterráneos y venas metalíferas llamada radiestesia. Yo estoy aquí ahora mismo, yo me oriento aquí, naciente, poniente, norte y sur. Entonces... Yo ahora las corrientes aquí las, las busco todas de naciente a poniente. Pues la vara se coge así, de esta forma, se trinca aquí y entonces pega usted a caminar. Y a medida que va usted caminando, va la vara bajando. Y aquí ya se vuelve para atrás. Hasta aquí llega. La corriente. Pedro sujeta la varilla hacia arriba con tanta energía que sus manos acusan la presión de los dedos. Cuando detecta una corriente subterránea, la varilla es atraída por ella con fuerza. El barista la sube nuevamente mientras camina y vuelve a caer con violencia. Así, sucesivamente, hasta que el barista rebasa la zona de paso de la corriente y la varilla se detiene. Porque mire, aquí trabaja y ahora le voy a dar para el otro lado y mientras voy andando aquí, va trabajando. Aquí se vuelve, hasta aquí, desde allá de donde yo vi, hasta aquí, aquí pasa la corriente que viene, que es aquella misma que yo tengo allí. Aquí yo yo la vara, suponer, y, y entonces cada vez que baja un metro, cada vez que baja una vez, vuelvo para arriba, y vuelve para abajo, cada vez que baja, eh, sube y baja, es un metro. Cuando ya ha averiguado la anchura del caudal, Pedro puede calcular la profundidad a la que pasa. Cada vez que la varilla es atraída por la corriente de agua, indica un metro de distancia. Con toda la información que el barista pone en manos del campesino, este ya puede empezar a cavar para construir el pozo, pieza clave en el engranaje agrícola de la isla. La explotación y aprovechamiento de estas aguas subterráneas se ha llevado a cabo gracias a los pozos destinados a reemplazar la carestía de lluvias. Una de las características de la casa majorera es la existencia de un aljibe o de un pozo de agua para abastecerse de este líquido elemento. El camello, en unas ocasiones, y el burro, en otras, con su movimiento circular, transmitían la fuerza motriz necesaria que ponía en marcha el mecanismo para sacar o guindar agua de los pozos. Con un ritmo continuo, los cangilones llegan hasta la corriente subterránea, donde se llenan de agua y suben con la ayuda de unas cuerdas. Al llegar a la posición horizontal, vierten el agua sobre un recipiente de madera que está comunicado con los sedientos campos a través de una acequia. Erguidos entre las palmeras y formando parte ya del paisaje majorero, 
la abundancia de molinos de viento para la elevación del agua se justifica por la poca profundidad de los pozos y por la fuerza del viento en la isla. Con el movimiento de las aspas del molino, por la acción de las fuertes corrientes de aire, se pone en movimiento el émbolo de una bomba que extrae el agua del pozo para ser transportada al lugar deseado. Algunos molinos de viento han sido sustituidos por motores para la elevación del agua. El mecanismo sigue siendo el mismo, una bomba de extracción. Este líquido elemento, obtenido de las corrientes subterráneas, es almacenado en un estanque regulador para la irrigación de los campos en el momento que se necesite. Como pequeños oasis en medio del desierto, los pozos siembran el paisaje majorero con esperanzadores espacios verdes donde son posibles los diferentes cultivos si el grado de salinidad de las aguas obtenidas lo permite. Debido a la extremada aridez de la isla, en los años más secos, hasta los cultivos propios del secano necesitan la ayuda del riego. No obstante, la sequía climática no impide el cultivo de las especies vegetales más usuales, como la alfalfa, siempre que la presencia de un pozo se convierta en el gran aliado del agricultor majorero. En su pequeña parcela irrigada, Manuel Carmona está picando la guadaña para recolectar la alfalfa que ha llegado a su óptimo grado de desarrollo. Sobre la picadera, que actúa a modo de yunque, este campesino estira el hierro del corte a golpe de martillo. Después, para afilar la guadaña pasa la piedra por las dos caras del filo. Esta tarea la deberá realizar durante el corte, cada breve espacio de tiempo. Manolo corta la alfalfa verde a ras de suelo con un movimiento preciso de la guadaña y la deja extendida por el campo. Con el rastrillo hace pequeños montones para transportar después su cosecha a un espacio que tiene preparado para la deshidratación natural. Durante ocho días, como mínimo, nuestro amigo Manuel dejará la alfalfa a secar, separada del suelo, sobre una rejilla, de tal modo que el aire le pase por debajo y no se eche a perder a causa de la humedad. Nuevamente, el agua recogida en el estanque vuelve a inundar la parcela con una esperanza de vida. A pesar de todos los medios que ha tenido a su alcance el campesino majorero, la disponibilidad de agua sigue siendo escasa, lo que ha impedido las grandes transformaciones agrícolas de la isla. No obstante, hoy, con todos estos aprovechamientos hídricos tradicionales, en la isla de Fuerteventura se han conseguido asegurar unas cosechas que, antaño, cuando llegaban los años secos, corrían el riesgo de perderse. Soy Eugenio Monesma director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.